le retour de la turbomite, parce que je vous confirme, c'est bien moi qui me suis trompé sur la commande, ce qui veut donc dire que je peux ouvrir mes pneus. Et c'était une dédicace euh, pour <coughs> l'eau. <rire> l'eau de Elvi. Alors, j'ai dans la foulée euh, commandé les autres. Oui, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Niveau gomard, on est un peu plus dur. Donc les Pro Line, ça a l'air pas trop mal. Je vais bien sentir être un paquet, heureusement. Euh, tu vas me dire, j'aurais pu les essayer avant de commander les autres, au cas où c'est de la daube, mais c'est beau, c'est beau, il me le fallait. Il se livre avec chaque jeu de roue, une clé de Traxxas Sledge. C'est marrant ça, hein <rire> C'est pas tout à fait la même, évidemment. C'est c'est là, là l'exor plat, pas l'exatraxas. Mais voilà. Alors, nous allons confirmer le poids et prendre des mesures. En parlant de ça, n'oubliez pas que RC Race Modélisme a une chaîne sur laquelle il présente tout ce qu'il reçoit chez lui en boutique. Effectivement, nous avons 425 grammes la roue contre 330 à 380 grammes des roues de MT équivalentes, les sledge sur 330, les roues ProLine, tout ça, euh, non MFT, c'est-à-dire celles qui ballonnent, celles qu'on veut. On, alors on veut que ça ballonne, mais on ne veut pas que ça pète. Ça c'est l'idéal, bien sûr, pour nos MT, pour les figures. Elles sont 3, comme dit, dans les 380. Euh, les Louise aussi à peu près, des fois un peu plus lourdes. Et tout ce qui est gomme MFT en Louise en 3.8 Monster et ProLine, c'est 500 grammes. Par contre, les ST restent dans les 380. Donc ST qui ont euh, la taille que j'ai mis là en bas sur le haut bas hyper MT. Mais ça ne ballonne point. Donc euh, pour les figures, c'est pas génial. Euh, tu reçois. Comme ils ont mis de petits capuchons sur la masse. Alors on va arrêter de nous mettre 36 trucs et puis facturer nous ça moins cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quoi 9 couvercles différents ou 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couvercles. 10 couvercles différents. Euh, la plupart sont... En fait, c'est vissé avec deux vis. C'est des fakes. Tu mets que deux vis réelles dedans. Tu as un paquet de vis qui se balade dedans. Il n'a pas pu sortir de... Si, il est sorti par le petit trou, là. Oui, il y a un petit trou. Et la mythe qui est passée. N'importe quoi. Franchement, 10 couvercles. On s'en fout. La clé euh, Ouais, parce que c'est profond, mais bon... Pff la clé on s'en fout aussi on veut pas tout ça mais euh, on veut une ristourne sur le prix jamais content Manny bien alors je vais mettre tout ça de côté quand même Hop, on va sortir la deuxième jeu paf le pneu on va mettre ça de côté ah oui, pour les problématiques de la référence, qui savent pas aller sur Google et rentrer euh, J-Concept. <rire> Article numéro 3085, tiré du milieu, <rire> et 40 J-Concept Renegade. Bien, on va enlever ça pour éviter d'avoir un accident avec. Côté dimension, on est à 150, un peu plus que 155, hein, on n'est pas à 160 non plus, 155, 157 par là, grosso merdo, et 100 mm de large. Et hein, on va mettre ça sur quoi Maintenant j'hésite, hein. bah, sur le Seine ça va peut-être faire un peu petit, quoi que ça va faire comme là aussi. Euh, ah oui, ce qu'il faut se dire par contre, c'est vrai euh, ça fait du, du 160 par euh... ouais pour rigoler j'avais mis ça c'est du 160 par 100 et on est quand même déjà à 400 grammes c'est là que c'est lourd en fait hein. c'est les autres Ils sont un peu plus grands que ça quand même j'avais fait ça pour rigoler en attendant pour faire le plus large que plus large alors ça ce sont pas des roues au bas haut je vous ai dit une bêtise ce sont des roues Ong Nord. Ong Nord avait fait un Monster. Au bas, on avait fait un Monster basé sur un buggy. Euh, simple. 
J'ai juste mis des roues de ce genre-là avec un méga déport dessus. Ongnor a cherché plus loin. Ongnor a fait un châssis avec la plaque de châssis et les bulkheads vissés sous la plaque de châssis. Donc on avait un renfort au milieu comme ça. Ouais, Traxas euh, n'a rien inventé avec le Max. Ongnor l'avait fait un peu avant. Euh, par contre, c'était des essieux de buggy. D'où ce méga déport qu'on s'est là qui pèse aussi 500 grammes pièces. Il y a point de mousse, mais sont étanches pour l'instant. C'est un peu bizarre quand même. Après, c'était monté sur un thermique en 3,5. En MT, même s'il y avait une boîte 2, évidemment, on n'avait pas des performances hallucinantes. Hein. Mais à l'époque, de toute façon, au charbon, tu faisais rien en 8 e aussi. C'est sûr qu'ils sont plus trop au goût du jour. Alors, si on met ça là-dessus... Ça nous donne quoi visuellement La carreau aussi, elle est, là c'est sûr, elle est trop basse. Il faut que je commande des plots de carreau. Parce que Tonton les avait coupés. Et euh, c'est un peu trop bas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Ça fait petit sur le scène. Ouais, c'est petit et trapu. Mais ça va bien avec le... Ouais, c'est définitivement la carreau qui va pas avec. Est-ce que tu as une idée ouais, Évidemment, ça va tout tomber, mon mani. Juste que tu vois un peu ce que ça donne. En gros, euh, la carreau, euh, ouais, je vais la remonter. Euh, C'est un look. Euh, après, elle est très grande, cette carreau aussi. C'est vrai qu'une carreau peut-être un peu plus compacte. Et un peu plus montée plus haute. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le terrain, ça. J'espère que ça va balonner juste ce qu'il faut, mais pas trop. Alors, sur le scène, optiquement, c'est pas tout à fait ça. Euh, ça passe sur les moyeux. Tiens, voilà, c'est ça qu'on n'a pas regardé. Et devant, est-ce que ça passe aussi Donc, ça ira évidemment aussi. Alors, attention sur le max. Hein. Il y a du déport quand même. Ça risque de faire un max euh, extra super wide. Ce qui est très, très laid et que nous n'aimons pas du tout. Bien, alors on va sortir celui-là sans tout faire tomber. Zibouzib. J'hésite vraiment si je vais mettre sur lui ou sur le le bao. Parce que le Savage, le Obao, le Sen, le Erevo et le Team Magic, euh, ces cinq là enfin du coup aussi, le Max aussi, hein, parce qu'il a la même transmission que le Erevo, si tu as mis les cardans acier, les cardans plastiques, tu oublies, euh, ces engins peuvent emmener ses roues sans problème. Euh, même les HP, hein, j'ai essayé, mais vraiment, je suis... Le HP, ça m'a déçu. Euh, le Proline euh, Trencher HP, là, c'est... Alors, sur le haut bas -haut MT1.5 en vitesse, ouais. Là-bas, quand tu voulais mettre gaz, fallait les mettre. Sinon, non. Et là, ça, ouah, ça a de la gueule, quand même. Ça a de la gueule, mais ouais, c'est large. Vache que ça fait large. J'ai pas compris pourquoi ils ont... Ils ont fait les fusées... Pourquoi HPI allait faire les fusées élargies J'aurais préféré les simples. Maintenant, si je veux monter les simples, c'est possible, mais euh, j'aurais plus mes Exat 17. Enfin, j'aurais mes Exat 17 derrière, mais j'aurais nouveau mes vis devant. Sauf si je prends l'option qui existait à l'époque, <rire> plus les anciens moyeux. Tu vois ce que je veux dire Ça devient un peu euh, capito, euh, capito tracteur. Regarde-moi ça. Oh, la gueule que ça lui fait. Oh, moi, j'adore. Bougez pas. Ouais, je crois que ça va rester là. Et on va mettre les chevrons sur le sur le MT. Et j'ai toujours pas de roue pour le scène. <rire> les Big Joe, euh, ouais, ils ont. C'est des pneus qui ont déjà été recollés, décollés avant moi. Euh, ces pneus que j'avais récupérés. Euh, j'ai bien peur que ça ne tienne pas. 
J'ai recollé encore un coup, un poncé un petit coup, machin, mais ça craint. J'ai recollé aussi les pneus d'origine du HPI Savage. Euh... Je vais pas les mettre sur le sledge parce que il va les éclater. Le sledge c'est une brute. Il va, il va les éclater. De toute façon, il faut que je décolle aussi les pneus du sledge pour aller fourrer les mousses qui me restent là de mes anciens Big Joe. Ah oui, en plus, il y a un des Big Joe qui est fendu sur le côté. C'est déchiré, c'est dommage. Ça marche. Ça marche, mais c'est la vie. Bon. Alors. Bien, vous êtes prêts Je vais descendre un peu la caméra quand même, que tu vois un peu plus. Comme dit, moi ça m'est égal qu'on voit pas ma tête. Ça le fait, hein. Attends, on va ranger ça. J'ai peut-être par mesure de prudence passé le pignon plus petit quand même. Ouais, c'est beau. Alors ouais, tout de suite, tu vois la gueule que ça fait en plus avec, avec des, des pneus de MT, avec le, le rebord haut comme ça, c'est géant. Ça, HPI, c'est ce que tu aurais dû faire sorti de la boîte. C'est trop... Bon, après, eux, ils voulaient faire large, hein, pour tous ceux qui n'arrivent pas à rouler. Hein. Euh, les petites euh, lavettes américaines, là, qui n'arrivent pas à rouler. Bon, aussi, le problème, c'est qu'on en a de plus en plus en France, aussi. Ah, mais quand je tourne, ça se renverse Ben, freine avant Sinon, tu vas le ramasser. Ça te fera courir. Euh... Méchant, hein. <rire> Ça fait un Wide Max XL. La vache. <rire> c'est vraiment ça, en fait. C'est le look du Wide Max, mais en XL. Euh... Là, c'est costaud. C'est quand même proche, du coup, du, du MT2. Hein, par euh... 30 mm. On y est. Celui-là... Si vous me demandez aussi pourquoi je ne change pas les huiles pour les seaux, parce que je vais laisser celui-là méga souple comme il est, parce que j'aime ça. Euh, le haut bas haut, lui, est un peu moins de débattement et plus ferme. Et le Seine, ben, il est moelleux comme celui-là, mais avec le débattement du haut bas haut. Je vais laisser chacun avec un autre style. Euh, J'ai commandé les bas clipos aussi, standard. Je vais avancer ces bas clipos. Et j'ai repris les standards. Euh, ils les ont fixés beaucoup plus bas, ces bacs aussi, hein, pour leur histoire de LCG, super bas et tout, c'est un peu dommage. Euh, je vais monter les bacs à l'ancienne, là, devant, on va faire les trous là. On va les décaler par là, on va les monter un peu. Moi, ça m'est égal, hein. c'est un centre de gravité ultra bas. J'ai un sledge. Si je, veux un... si je veux un muggy, je prends un truggy, j'y colle des grosses roues, c'est tout. Euh... Je veux un MT, bon, au moins, on a au moins encore la boîte de réduction, ça c'est clair. Ça c'est cool. Et du coup, on va te le peser avec ces roues, sans batterie. Donc on était à combien d'origine 5,7 kg, 5,8 kg Ouais, on est à 5,980 kg. Ça va. 6 kg sans les lipos. Donc, euh... Un petit 6,6 kg avec des Jens Bashing 3S Pire Non. Si Attends, bouge pas, j'en ai une latte 3S. 330 grammes, si. 6,7 kg. Le sledge euh, pointe avec, euh, les SR, avec les Jetco aussi à 6,8 kg. Euh, ah oui, après, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est des gros bébés, ça commence à peser. Et c'est là que tu vois la prouesse technique de Traxas du X-Max. Avec deux batteries légères, avec <coughs> la coque d'origine. 9 kg. J'ai pu j'ai au le X-Max en gros 10 kg. Ces bébés-là sont quasi à 7. Il n'y a plus une grosse différence. Hein. Euh, donc maintenant, oui. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous feriez vous Moi, je suis entre deux. Soit je mets un pignon un peu plus petit, parce que la V-Max sorti de la boîte inutile sert à rien, j'ai envie de mettre un 13 comme l'a fait euh, Gros Joe, parce qu'il a tout à fait raison, euh, ça ira bien on restera dans le quart d'heure d'autonomie avec des 5000, ou mon option vous savez que j'aime cette option mettre un moteur avec moins de KV un peu plus long donc le 1450 KV et passer un vario 8S là dessus, on aura 100 grammes de plus par lipo 
euh, même pas tout à fait en fait, euh, 100 grammes de plus par lipo. On aura 50 grammes de vario en plus, 50 grammes de mot en plus, en gros on va rajouter 300 grammes. Donc on sera à 7 kg. Le poids de celui-là, <coughs> mais en 8S. Celui-là aussi est en 8. Euh, et comme dit, le but n'est pas d'aller plus vite. 75-80, ça sera large assez. <coughs> mais le but, c'est forcer moins. Chauffer moins. Après, ce m'est égal, j'ai plein de 6S, j'ai euh, plein de 3S, j'ai plein de 4S. <coughs> j'ai bouffé un de ces trucs, moi. <coughs> Vous me direz que le micro, parce qu'en toussant, j'ai pété. Vous me direz si vous entendez le prout en même temps que je tousse. Ouais, c'est un goret, qu'est-ce qu'il raconte Ouais, bah ouais. Ça, c'est pas nouveau, hein. <rire> je veux dire, voilà. Les azacos, c'est des petits gorets <coughs> qui parlent fort, <coughs> qui doutent de rien et qui se marrent bien. <rire> je crois que <coughs> c'est la reste de pollen que j'ai emmené sur la prairie la dernière fois. Ouais, regarde, il y en a plein à suspect. C'est un truc de dingue. C'est l'espèce de fleur que genre, je te dis, la nature se venge toujours. Tu vois, elle s'est dit, regarde-le l'autre, là, il est en train de nous rosser avec ses petites voitures, là. Vas-y, allez, tiens, je te contamine avec un truc bien balèze, arrête de respirer, meurs dans notre souffrance, crève, parce que la nature est comme ça, c'est la nature de la vie et de la mort. C'est dégueu et atroce, et ça peut être très long. Alors, euh... arrêtez de faire... Les... Hein, tu vois ce que je veux dire « Oh, il a dit un truc !» Ouais, je m'en fous. Je suis là, de toute façon. Si t'es pas content, tu me le dis. Et on en discute. À la fin, de toute façon, tu vas rigoler aussi. Euh... C'est beau, hein Ouais, je le contemple depuis avant. Mani, il est content. Aujourd'hui, il fait des journées... Euh... Aujourd'hui, il fait des vidéos contemplatives. Il déballe, il tourne en rond, euh... il regarde ses pneus déçus. Et après, euh... finalement, euh... comme d'hab, hein excité pour rien, il les a mis, il est content, il contemple son œuvre et je regarde ça avec vous, voilà. Vous vouliez être plus avec moi, vous êtes plus avec moi, hein Et comme ça, les journées passent, enfin les journées, je veux dire, quand je suis pas au taf, quoi. <rire> euh, il y a déjà une fois pour vous dire, petite anecdote, j'avais ici le bateau d'un mètre quarante, hein, qui est d'ailleurs chez Tonton Florian maintenant, sur la table, et j'étais là, en train de regarder les lignes du pont, comme ça. Et je longe avec la main, pour voir si c'était bien lisse. Et là, t'as un magigi qui arrive, et qui me regarde, et fait « Oh, tu lui as pas dit bonne nuit au petit bateau, tu pouvais pas aller te coucher, il fallait que tu redescendes dire bonne nuit au petit bateau. Allez, c'est bon maintenant, on y va, bonne nuit petit bateau. Allez, dis-lui bonne nuit, Mani. <rire> » Et ouais, c'est comme ça. <rire> Elle a le même humour que moi, c'est une Alsacienne. Même si elle euh, est originaire des îles, à la base. <rire> Ciao les gars